పిల్లలకి వాళ్ళకి ఈ గుణాలు ఎలా వస్తాయి అంటే కొంతమంది సాత్వికంగా మంచి పిల్లల్లో తయారవుతారు కొంతమంది ఏమో రఫ్ అండ్ టఫ్గా తయారవుతుంటుంటారు కొంతమంది భయస్తులు అవుతుంటుంటారు కొంతమంది ఏమో కోపిష్టులు అవుతుంటుంటారు కొంతమంది సిగ్గర్లు కొంతమంది ఏమో మంచి ఎక్స్ట్రావర్టెడ్గా ఉంటారు ఇలాగ రకరకాల వ్యక్తిత్వాలు సంతరించుకుంటారు కదా ఈ వ్యక్తిత్వాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మా పిల్లాడు మంచి పిల్లాడిలా తయారవ్వాలి అని ప్రతి తల్లిదండ్రులకి కూడా ఆశ ఉంటుంది కదా మరి దానికి ఏదైనా ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా ఉంటే ఆ ఫార్ములా పాటించేస్తే అందరు పిల్లలు కూడా మంచి పిల్లలు పుడతారు కదా అన్నీ శాస్త్రోక్తంగానే జరిగాయి కానీ అని చెప్పేసి కొంచెం సామెత చెప్తుంటుంటారు అలాగా ఎన్ని శాస్త్రోక్తంగా మనం ఎన్ని చేసినా కూడా ఒక్కొక్కసారి పుట్టేటటువంటి పిల్లల్లో ఉండేటటువంటి గుణాలు తేడాగా ఉండడం అనేది మనం గమనిస్తుంటుంటాం ఇక్కడ వీళ్ళకి వ్యక్తిత్వాలు ఇలా సంతరించుకునేటటువంటికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏమిటంటే వాళ్ళు వాళ్ళలో ఉండేటటువంటి జీన్స్ అంటే తండ్రికి తల్లికి లేకపోతే తండ్రి యొక్క తల్లిదండ్రులకి తల్లి యొక్క తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళ నుంచి అలా పెద్దల నుంచి జీన్స్ వస్తుంటుంటాయి ఆ జీన్స్లో ఉండే గుణాలు బట్టి ఉదాహరణకి వీళ్ళ తాత కోపిష్టాడే వీళ్ళ నాన్న ఇంకా కోపిష్టాడు ఇవి వీడు కూడా కోపిష్టాడులే తయారయ్యాడు అనేటటువంటిది లేదా వీళ్ళ మా మేనమామ పోలికలన్నీ వీడికి వచ్చేసినాయి అని ఇలా మనం చెప్పుకుంటుంటాం అంటే జన్యుపరంగా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి ఇదే విధంగా పరిసరాల ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే పరిసరాలు అంటే మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలే కాకుండా ఆ పరిసరాల ప్రభావం అనేటటువంటి గర్భస్థ శిశువుగా ఉండేటప్పటి నుంచి కూడా దాని ప్రభావం ఉంటానే ఉంటుంటుంది ఉదాహరణకి గర్భస్థ శిశువుగా ఉండేటప్పుడు మొట్టమొదటి మూడు నెలల్లోనూ తల్లి ఏదైనా అనారోగ్యం చేసి ఏదో జ్వరం వచ్చింది యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సి వచ్చింది తప్పనిసరి అయింది అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కొంతమందిలో ఈ మింగిన మందుల ప్రభావం వలన ఏదో ఒక లోపాలు వచ్చి వ్యక్తిత్వం మీద దాని యొక్క ప్రభావం చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అంటే గర్భస్థ శిశువుగా ఉండేటప్పుడు తల్లికి వచ్చేటటువంటి ఓ షుగర్ వ్యాధో బీపీ వ్యాధో ఇంకోటో ఇంకోటో లేకపోతే సరైన ఆహార పోషణ లేకుండా ఉండడము ఇలాంటివన్నీ కూడా పిల్లవాడి యొక్క కడుపులో ఎదుగుతున్నటువంటి శిశువు మీద ప్రభావం చూపిస్తుంటుంటాయి ఇదే కాకుండా తల్లి యొక్క మానసిక స్థితి కూడా కడుపులో ఎరు ఎదుగుతున్నటువంటి శిశువు మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేటటువంటిది పరిశోధనలు తెలిపాయి ఉదాహరణకి మొట్టమొదటి ఆవిడ మొట్టమొదటి శిశువు అంటే పెళ్ళైన కొత్త అత్తమామలతోటి వాళ్ళతోటి ఆడపడుచులతోటి ఇంకా పూర్తిగా కార్డియల్ రిలేషన్షిప్స్ లేవు ఈ అమ్మాయి ఏమో ఎలా జరుగుతుందో కాన్పు అనేటటువంటి బెంగ భయం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తన యొక్క ఇమోషన్స్ అన్నీ కూడా లోపల ఉండేటటువంటి శిశువు మీద పడడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది ఈ శిశువు బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి సంకేతాలను కూడా గ్రహిస్తుందని చెప్పి పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి అంటే బయట శబ్దాలని వీటిని కూడా గ్రహిస్తుందని చెప్పేసేసి ఆ మధ్య ఒక పరిశోధన జరిగింది ఆ పరిశోధనలో ఏం తేలిందంటే గర్భిణీ స్త్రీలకి ఒక వంద మంది స్త్రీలు ఒక గ్రూపు ఇంకో వంద మంది స్త్రీలు ఇంకో గ్రూపు ఒక గ్రూప్లో గర్భిణీలకి మంచి శాస్త్రీయ సంగీతం వినిపించారు గర్భిణీ అన్నాళ్ళు కూడా రోజు ఏదో గంట అరగంట వినిపిస్తూ వచ్చారు అదే ఇంకో గ్రూప్లో నువ్వు వంద మందికి వాళ్ళకి మంచి రాక్ మ్యూజిక్ లాంటిది అలాంటి మ్యూజిక్ వినిపించారు వినిపించిన తర్వాత ఒక పుట్టిన పిల్లల్ని ఒక పదేళ్ళు పోయాక వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వాలు ఎలా ఉన్నాయి అని గమనిస్తే ఈ శాస్త్రీయ సంగీతం వినేటువంటి తల్లి తల్లుల యొక్క పిల్లలు వాళ్ళు చాలా సాత్వికంగా ఉన్నారట అదే ఈ రఫ్గా ఉండేటటువంటి రాక్ మ్యూజిక్ ఉన్నటువంటి తల్లుల యొక్క పిల్లలు నిజంగానే రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉన్నారట అంటే గర్భస్థ శిశువు ఏం తెలుస్తుంది అనుకునేటటువంటిది ఆ ప్రభావం ఉంటుంది అన్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట మనకు పురాణాల్లో చెప్తుంటుంటారు నిజానికి ప్రహ్లాదుడికి జీన్స్లో ఏమని రాసి పెట్టి ఉంటుంది వీడు రాక్షసుడు అవ్వబోతున్నాడు ఎందుకంటే రాక్షసుడు కొడుకు కాబట్టి అన్నట్టుగా జీన్స్ చెప్తున్నాయి కానీ ఆ ప్రహ్లాదుడు కడుపులో ఉన్నప్పుడు తల్లి లీలావతి నారదుడు చెప్పినటువంటి ఆ నారాయణ మంత్రాలు అవి తల్లి కడుపులో ఉన్నటువంటి ప్రహ్లాదుడు గ్రహించేటప్పటికి మొత్తం అతని యొక్క నేచర్ అంతా మారిపోయి సాత్వికంగా తయారై పరమ విష్ణు భక్తుడు రావడం అన్నది మనం చూస్తుంటాం అది పుక్కిటి పురాణం కావచ్చు కానీ మనకి ఇప్పుడు శాస్త్రానికి దానికి పోలిక కనిపిస్తుంటుంటుంది అలాగే మనం తమిళనాడు వైపు వెళ్ళినట్టయితే 
అక్కడ వైష్ణవ కుటుంబాల్లో గర్భిణీ స్త్రీలకి నాలాయరి దివ్య ప్రబంధం అనేటటువంటిది అది ఆళ్ళవార్లు పాడినటువంటి ఆ పాసురాలని వినిపిస్తుంటుంటారు అంటే ఏమిటనమాట మంచి మాటలు వింటుంటుంటే పుట్టేటటువంటి శిశువుకి సాత్వికత వస్తుందని చెప్పి నమ్మకం అనమాట సరే మరి గర్భస్థ శిశువుగా కూడా పరిసరాల ప్రభావం ఉంటుంది అలాగే డెలివరీ టైంలో కూడా మరి ప్రిమిచ్యూర్గా నెలలు నిండకుండా పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా ఉండదు అలాగే గర్భస్థ శిశువుగా ఉండేటప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని అయితే ఇక ప్రసవం టైంలో కూడా కొన్ని సమస్యల వలన ఇబ్బందులు వస్తుంటుంటాయి ఉదాహరణకి డెలివరీ చేసేటప్పుడు ఏదో ఫోర్ సిప్స్ వాడారు సాక్షన్ వాడారు ఆ విధంగా కొంచెం తలకి కొంచెం ఇబ్బంది అయింది అనేటటువంటి వాళ్ళకి తేడాలు వస్తుంటుంటాయి అలాగే కొంతమంది సిజర్ అనేది చేస్తారు బిడ్డను తీసిన తర్వాత ఊపిరి సరిగ్గా అందకపోయి బిడ్డను అలబడిపోవడం ఊపిరి అందకపోవడం అలాగే ఏదైనా కొంతమందికి పుట్టిన వెంటనే జాండీస్ లాంటివి వస్తుంటుంటాయి ఫిట్స్ లాంటివి వస్తుంటుంటాయి ఇలాంటి వాళ్ళకి బ్రెయిన్ మీద ప్రభావం చూపించి వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనలో మనకి కొంచెం తేడాలు కనిపిస్తుంటుంటాయి అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్కో టైంకి ఒక్కో పని వస్తుంటుంది ఒక ఆరు నెలలకు కూర్చున్నట్టు ఏడాదికి నడిచినట్టు రెండేళ్ళకి మాటలు తిరుగుతున్నట్టు ఇలాగా ఇవి సమయానికి రాకపోతే కూడా కొంచెం మందబుద్ధులు అవడానికి అవ అవకాశం ఉంటుంటుంది ఇలాగ జరుగుతున్నటువంటి పిల్లవాడికి తనకి స్కూల్లో చేర్చిన తర్వాత చుట్టూ ఉండేటటువంటి సహ విద్యార్థులు క్లాస్మేట్స్ యొక్క ప్రభావం వాళ్ళ మీద ఉంటుంటుంది అలాగే టీచర్స్ ప్రభావం కూడా ఉంటుంటుంది టీచర్స్ చెప్పేటటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన వాళ్ళ యొక్క నీతి నియమాలు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు మోడల్స్గా యాక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది అనమాట తల్లిదండ్రుల విషయంలో మనం చూసినట్టయితే కేవలం వాళ్ళు జీన్స్ సప్లై చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనలో గుణగణాలు పిల్లలకు అబ్ అబ్బింపజేస్తారనమాట అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే తల్లిదండ్రి కూడా ఇద్దరు బిజీయే అందుకని ఏం చేశారంటే బిడ్డని తాత అమ్మమ్మ దగ్గర పెంచారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే తాత యొక్క పర్సనాలిటీ అమ్మమ్మ యొక్క పర్సనాలిటీ ప్రవర్తనలు అవి కూడా పిల్లల మీద చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది అనమాట ఉదాహరణకి ఒక తల్లి ఏమో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు తండ్రి ఏమో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గారు ఇద్దరు కూడా ఇంకెంత బిజీ అంటే మొత్తం రోజంతా కూడా చాలా బిజీగా ఉంటారు పిల్లలేమో ఇక్కడ ఇంట్లో ఆయాకి తోటమాలికి అప్పచెప్పేస్తుంటుంటారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ తోటమాలి ఏ వీడియో కాలుస్తున్నప్పుడు పిల్లాడు తాత తాత ఏమిటి కాలుస్తున్నావు అంటే వీడియో అంటాడు ఒకసారి నేను కాల్సిన అంటే అటు ఇటు చూసి ఆ కుర్ర నోట్లో వీడియో పెట్టి ఆ విధంగా ఒక ప్రవర్తన అదేవిధంగా ఈ ఇంట్లో పనిచేసేటటువంటి ఆ పని మనిషి అటు ఇటు చూసి అయ్యగారు కోడి జేబులోంచి ఏదో వంద రూపాయల నోటు తీసి బొడ్లో పెట్టుకుంది అనుకోండి ఏంటి తీసుకుంటున్నావు అంటే అది దానివల్ల చాక్లెట్ అయి కొనుక్కోవచ్చు కదా అని అంటే అయితే నేను తీసుకుంటాను అంటే ఏంటనమాట చిన్నప్పుడు తను చూ చుట్టూ చూసేటటువంటి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాల ప్రభావం పిల్లల మీద పడుతూ ఉంటుంటుంది అనమాట వీళ్ళకి అందరికీ కూడా ఏమిటంటే ఈడ్ అనేటటువంటిది ఈద్ అనేటటువంటిది ఏంటంటే కోరికల పుట్ట ప్రతి మనిషికి కూడా పుట్టుకతోటి ఉంటుంది అనమాట నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అది చేసేస్తాను ఇది చేసేస్తాను అనేటటువంటిది అందుకే చిన్నపిల్లలు చూడండి ఈ ఐస్ క్రీమ్ అందా కాదా అని తెలియదు పక్క ఏదో పిల్లాడి దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ కనపడుతుంటే గబుక్కులు లాక్కోవడానికి ట్రై చేస్తాడు ఎందుకంటే తనకి రూల్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ తెలియదు కాబట్టి తెలియకుండా ఆ పని చేస్తుంటుంటాడు అంటే ఇదంతా కూడా చెప్పాలంటే ఈద్ అనేటటువంటి యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్ లాంటిది అనమాట ఏదో ఒకటి లాక్కోవడం తీసేసుకోవడం తన కోరిక ఇమీడియట్గా నెరవేరిపోవాలి అనేటటువంటిది కానీ గ్రాడ్యువల్గా సూపరీగో అనేటటువంటిది ఆ సూపరీగో ఏమవుతుందంటే నీతి నియమాలు కట్టడి అనేటటువంటిది అది గ్రాడ్యువల్గా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట అది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటే ముఖ్యంగా ఈ తల్లిదండ్రులు టీచర్స్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి మోడల్స్ వీళ్ళ మూలాన డెవలప్ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు దీని మీద ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఎలా అంటే సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ అనేటటువంటిది ఒక ఆయన కనిపెట్టడం జరిగింది ఈ సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ అంటే ఏమిటంటే చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళకి బోబో డాల్ అని ఉంటుంది ఆ డోల్ డాల్ ఏమిటంటే ఒక బొమ్మ దాన్ని తోసేస్తుంటుంటే మళ్ళీ పైకి లేస్తుంటుంది మళ్ళీ తోసేస్తుంటే పైకి లేస్తుంది అక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తున్నటువంటి అమ్మాయి వీళ్ళకి వీడియో ఏమని చూపిస్తుందంటే ఆ బోబోడాల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు చిత్త కొట్టేస్తున్నట్టుగా ఒక వీడియో చూపించడం జరుగుతుంది కొంతమంది పిల్లలకి 
కొంతమంది పిల్లలకేమో బోబోడాలు ఆడుకుంటున్నట్టుగా చూపిస్తుంది వీళ్ళని వీళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనలు చూస్తే కొన్నాళ్ళకి ఎప్పుడు బోబోడాలు కనిపించినా ఏ వీడియోకి అయితే ఎక్స్పోజ్ అయ్యారో వాళ్ళు ఆ వీడియోని అది ఆ బొమ్మని చితగొట్టేయడం తనేయడం ఈ విధంగా చేయడం అక్కడ అటుపక్క పిల్లలేమో దాంతో ఆడుకోవడం అంటే ఏ పరిసరాలకైతే మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతాము ఆ పరిసరాల ప్రభావం ముఖ్యంగా మొట్టమొదట ఫస్ట్ త్రీ త్రీ ఇయర్సు చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తాయి ఆ తర్వాత కూడా ఏళ్ళు కూడా ప్రభావం చూపిస్తాయి కానీ మొట్టమొదటి మూడేళ్ళు చాలా ప్రభావం చూపిస్తాయి ఉదాహరణకి స్కూల్ స్కూల్కి పిల్లల్ని పంపిస్తారు పంపిస్తే ఆ పిల్లవాడు తెలియదు కదా రూల్స్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఆ పక్క కూరాడదేమో పెన్సిల్ చాలా అందంగా ఉంది బాగుందని చెప్పేసేసి అది తీసేసుకుంటాడు తీసేసుకుని పట్టుకొస్తాడు పట్టుకొచ్చిన తర్వాత తల్లి అడుగుతుంది ఇదేంటరా ఈ పెన్సిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని నేను తీసుకొచ్చాను పక్క నాకు రమేష్ ఉన్నాడు కదా ఆ రమేష్ దగ్గర పెన్సిల్ నేను పట్టుకొచ్చేసాను అని అంటాడు అలా జరిగితే అప్పుడు ఆ తల్లి ఎంత పని చేసావరా ఇంట వంట లేని పని దొంగతనం చేసావా అంటే అసలు దొంగతనం అనే కాన్సెప్టే కూరాడే తెలియదు దొంగతనం అంటే ఏంటి అన్నట్టు అమాయకంగా చూస్తున్నాడు బయట వాళ్ళు వస్తువులు పట్టుకొస్తే దొంగతనం అంటారు దొంగతనం అనేటువంటిది ఎంతదంటే అని చెప్పేసేసి ఇంకా ఎంత బాధపడిపోయో బేబస్సంగా ఏడు చేస్తూ గుండెలు బాదుకుంటూ చూసేటప్పటికి కుర్రాడికి ఒక ముద్ర పడిపోతుంది ఓహో ఒక వస్తువు పట్టుకొస్తే అమ్మ ఇంత బాధపడుతుంది అనమాట ఇది ఇంత తప్పు అనమాట అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకుని ఇంకా అది ముద్ర పడిపోతుంటుంది అదే తల్లి కుర్రాడు పెన్సిల్ పట్టుకొచ్చేటప్పటికి అమ్మ పెన్సిలు అని చెప్పేసి చూపిస్తుంటుంటే అమ్మ చిరాగ్గా మొహం పెట్టి నీ వయసులో మీ అన్నయ్య పెన్నలు పట్టుకొచ్చేవాడ్రా మరి నువ్వు పెన్సిల్ పట్టుకొస్తున్నావు కానీ అనేటప్పటికి ఓహో అయితే ఇంకా పెద్ద వస్తువు పట్టుకొస్తే అమ్మ ఇంకా సంతోషిస్తుంది అనమాట అనేటటువంటి ధోరణిలో అతను ఆ విధంగా పెరుగుతాడు మనకి ఒక చిన్న కథ కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు ఏమనంటే ఒక గజ దొంగ ఎన్నో పెద్ద పెద్ద దొంగతనాలు చేసే రాజుగారి చివరికి ఇంకా అతనికి మరణశిక్ష విధిస్తారు అతను చేసిన అకృత్యాలకి మరణశిక్ష విధించి చివర నీ చివర కోరిక ఏదో చెప్పుకో నీకు ఏం కావాలంటే మా అమ్మను చూడాలని ఉంది అంటాడు అప్పుడు తల్లిని తీసుకొస్తారు అందరూ అనుకుంటారు అమ్మ మరి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అది ఇదే నేదో కాస్త పాపం మంచి మాట్లేవో మాట్లాడుతుంది అమ్మ దగ్గరికి రా అంటాడు దగ్గరికి వచ్చాక ఒక్కసారిగా ముక్కు కొరికేస్తాడు ఏంటి ఇంత పని చేశాడు అని చెప్పేసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతుంటే ఈ తల్లే కానీ నాకు చిన్నప్పుడు చిన్న దొంగతనం చేసినప్పుడు నాకు కానీ నన్ను శిక్షించి ఉంచితే నేను ఇంతవాడిని ఇలాంటి వాడిని అయి ఉండేవాడిని కాదు కదా అప్పుడు శిక్షించలేదు కాబట్టి ఇలా తయారయ్యాను అందుకనే ఆ కోపం తీర్చుకోవడానికి నేను ఇలా చేశాను అని చెప్తాడు అంటే చిన్నప్పుడు యొక్క అవి అంత ప్రభావం చూపిస్తాయి అనమాట సినిమాల్లో కూడా చూడండి మనకి మోడల్స్ కింద అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తుంటుంటాం పిల్లలు అగ్నితోటి ఆడడం లాంటివి మనం చూస్తుంటుంటాం లేకపోతే బ్యాట్స్మెన్ సూపర్ మ్యాన్ అంటూ ఏ మేడం ఏంచో దూకడం చూస్తుంటుంటాం ఇలాంటివన్నీ కూడా మోడల్స్గా గమనిస్తుంటుంటారు ఇప్పుడు రజనీకాంత్ లాంటి హీరోలు ఉన్నారంటే వాళ్ళు నిజ జీవితంలో చాలా మంచిగా ఉంటారు కానీ సినిమాలో ఏదో ఫీట్ చేస్తుంటుంటారు ఏది సిగరెట్ నలవకగా ఇలా ఎగరేస్తుంటుంటే ఎగరేసి నోటి తోటి పట్టుకునేలాగా అనేది ఈ పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెడుతుంటుంటారు ఎందుకంటే ముక్కుపోయినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేటటువంటి ఆ క్యారెక్టర్స్ కంటే కూడా సినిమాల్లో మంచి గ్లామరస్గా ఉండేటటువంటి క్యారెక్టర్స్ వాడిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ విధంగా మోడల్స్ని బయట ఉండేటటువంటి మోడల్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంటుంది అలాగే లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ కూడా కొంతవరకు పిల్లల్ని చేస్తుంటుంటుంది అంటే లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఉదాహరణకి మన దేశంలో మన చట్టాలు ఒక విధంగా ఉంటాయి అదే గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉంటే చట్టాలు ఇంకో రకంగా ఉంటాయి దొంగతనం విషయమే చూసుకోండి దొంగతనం చేస్తే చైన్ అరికేస్తారు అంతే అనేటటువంటిది ఆ చట్టం గురించి అంతా చెప్పుకుంటుంటే ఒక విధమైనటువంటి భయం దొంగతనం చేయాలంటే భయం అదే ఇక్కడైతే అంత భయం ఉండదు అలాగే మద్యపానం విషయంలో కూడా సర్దా సర్దాగా తాగడం అనేటటువంటిది దాన్ని ప్రభుత్వం ఎంకరేజ్ చేస్తుంటుంటే ఒకలా ఉంటుంటుంది ప్రభుత్వం స్ట్రిక్ట్గా నిషేధం పెట్టినట్టయితే ఒకలా ఉంటుంటుంది అందుకని చట్టాన్ని బట్టి కూడా ఈ క్యారెక్టర్ కొంతవరకు మౌల్డ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది అదేవిధంగా పెంపకంలో కూడా కొన్ని ఫాల్టీ కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటుంటాయి తల్లిదండ్రుల యొక్క కమ్యూనికేషన్స్ అవి కూడా పిల్లల మీద వ్యక్తిత్వం మీద ప్రభావం చూపిస్తుంటుంటాయి ఉదాహరణకి 
కొన్ని కుటుంబాల్లో వాళ్ళ యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంటుందంటే డబుల్ బైండ్ కమ్యూనికేషన్ అని అంటారు డబుల్ బైండ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏమిటంటే పిల్లవాడికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు తర్వాత రెండో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు ఈ రెండు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే పూర్తి ఆపోజిట్గా ఉంటాయి ఆపోజిట్గా ఉండేటప్పటికి ఇది చేయాలో తెలీదు అది చేయాలో తెలీదు నలిగిపోతాడు ఇలాంటివి రోజు కొన్ని వందల వేలు జరిగేటప్పటికి పిల్లవాడి యొక్క మనస్తత్వం మీద దెబ్బతీసేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఇప్పుడు పిల్లవాడిని సాయంత్రం ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తామరా ఆవిడేమో ఏదో ఒకటి పెడుతుంది నువ్వేమో పరమ కరువాడలేగా ఏం పెట్టినా కానీ ఆవుగా తినేస్తావు నాకు ఎంత సిగ్గేసేస్తుందో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వేమన్నా తిన్నావంటే మాత్రం ఇంటికి వచ్చాక వాయించేస్తాను అని ముందు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే పాపం అక్కడ పాపం వాళ్ళ అమ్మ ఏం పెట్టదనుకుంటాను ఇక్కడ ఏం పెట్టినా కరువాడలే తినేస్తున్నాడు అని ఎక్కడ అనుకుంటుందో అన్న భయంతో పిల్లవాడికి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పాపం ఆంటీ ఏదో మైసూర్ పాకులు జంతికలు పెట్టి బాబు తిను అంటుంది అంటే అప్పుడు తల్లి మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుండు తల్లి అంటుంది అంటే అంత ప్రేమగా పెడుతున్నప్పుడు తినరా తిను అంటే ఇప్పుడు పిల్లవాడు డబుల్ బైండ్లో చిక్కున్నాడు అనమాట ఇందాకనేమో తింటే వాయించేస్తానంది ఇప్పుడేమో తిను తిను అంటుంది ఎందుకు తినాలా వద్దా కాట్ అనమాట అక్కడ అలాగే ఏదో ఒక ఆదివారం నాడు అమ్మ అమ్మ ఫ్రెండ్స్ అందరూ సినిమాకి వెళ్తున్నారే సినిమాకి వెళ్తున్నారే నేను వెళ్తానే నేను వెళ్తానే వద్దు వెళ్ళొద్దు నువ్వు చదువుకోవాలంతే అని చెప్పేసేసి అంటుంది ఒక గంట అయింది రెండు గంటలు అయింది అమ్మ పంప అమ్మ పంప అమ్మ అంటున్నాడు చివరికి వాళ్ళ అమ్మ విసుగ్గా ఉంటుంది వెళ్ళే అని చెప్పేసి అంటుంది వెళ్ళే అనేటప్పటికి అక్కడ రెండు విధాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి వెళ్ళు అనేటటువంటి పర్మిషన్ ఇచ్చింది రెండోది వెళ్ళే అని కోపంగా ఉంది కాబట్టి అమ్మకి ఇంకా చాలా కోపం వచ్చేసింది ఇప్పుడు పిల్లవాడు ఏం చేయాలి అమ్మ పర్మిషన్ ఇచ్చేసింది కాబట్టి సినిమాకి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడేమో తల్లి చూడు నేను ఎంత బాధపడుతున్నా కానీ వీడికి నా లెక్కలేదు అని చెప్పేసేసి చాలా బాధపడుతుంది పోని వెళ్ళ మానేసాడు అనుకోండి ఎంతసేపు కాల్చు తిన్నావు నువ్వు తీరా వెళ్ళన్నాక వెళ్ళ మానేసావు చూడు నన్ను కాల్చు తినడమే నీకు అర్థమే అనమాట అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళాలో వెళ్ళకూడదు మధ్యలో నలిగిపోతున్నాడు అనమాట ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం వ్యక్తిత్వం మీద ముద్రలు పడుతుంటుంటాం తల్లి తండ్రి కూడా ఇద్దరు కూడా ఎవరి రోల్ వాళ్ళు సమానంగా ప్లే చేస్తున్నప్పుడు పిల్లల వ్యక్తిత్వం బాగా సమానంగా వస్తుంటుంది ఇద్దరిలో ఎవరన్నా ఒక లోపం వచ్చిందనుకోండి అంటే చిన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోయేటప్పటికి ఫాదర్ ఫిగర్ లేకపోయేటప్పటికి కొంతమందికి ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ తోటి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం మారిపోతుంటుంటుంది అలాగే తల్లి తండ్రి ఇద్దరు ఉన్నారు కానీ తల్లి మహా డామినెంట్ అనుకోండి తండ్రి బాగా సబ్మిస్ అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది తల్లి యొక్క పెత్తనం ఎలా ఉంటుందంటే తనకున్న ఇద్దరు పిల్లల మీద ఎలా అయితే అజమాయిషి చేస్తుంటుందో భర్త మీద కూడా అలాగే అజమాయిషి చేస్తుంది అనుకోండి ఒరే పెద్దడా కొంచెం నీళ్ళు పెట్టారు అక్కడ చిన్నోడా కొంచెం అక్కడ ఆ టిఫిన్ గిన్నెలు ఉన్నాయి కదా అవి వంటగదిలో పెట్టేసేసి ఏమండి కొంచెం అక్కడ టీవీ ఆన్ చేసి రండి అంటే ఇక్కడ ఏమండి కూడా అంటే వాళ్ళ ఆయన గారు కూడా పిల్లలతో సమానంగా స్థాయికి దిగిపోయారు అనమాట అలాంటప్పుడు అక్కడ ఒక విధమైనటువంటి డెఫిసిట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి డెఫిసిట్స్ ఉండే కుటుంబాల్లో కూడా తేడా వస్తుంటుంటుంది ముఖ్యంగా ఈ వైట్ కాలర్ క్రైమ్స్లో మనం చూస్తుంటుంటాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆయన సాయంత్రం పూట పడ కుర్చీ వేసుకుని పేపర్ చదువుకుంటున్నాడు అప్పుడు గబగబా ఒక అతను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు చాలా భేదవాడు కనిపిస్తుంది అతను చూస్తుంటుంటే గడ్డ మాసిపోయి చిరిగిపోయిన బట్టలతో ఉన్నాడు సార్ సార్ మీరే రక్షించారు సార్ ఏ ఏమైంది నాకు ఆకలి తట్టుకోలేకండి అక్కడ బేకరీలోను ఓ రొట్టి గబుక్కుని పట్టుకుని పరిగెత్తానండి ఈ లోపల నన్ను అందరూ పట్టేసుకుంటే విధి విధిలించుకుని వచ్చేస్తున్నానండి పోలీసు అయిన వెనకాల వస్తున్నాడండి నన్ను చేత కొట్టేస్తాడు నన్ను రక్షించరా అని అడుగుతాడు సరే లోపలికి వెళ్ళి అయితేని అనేటప్పటికేమో గబుగబా లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు ఇంట్లోకి ఆ దొంగ ఇంకొక రెండు నిమిషాలు పోలీసు ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు ఏమంటే ఇటే పే ఏమన్నా దొంగ వచ్చాడా వాడు పరిగెత్తుకుంటూ చింకి చింకి బట్టలతో ఉన్నాడని అప్పుడు ఈయన చిన్నగా నవ్వుకుంటూ సైగి చేస్తాడు లోపల ఉన్నాడు అంటును అప్పుడు పోలీసు వాడు లోపలికి వెళ్ళి దొంగని చిత్త కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తాడు ఈయన చాలా చక్కగా ఆనందంగా తృప్తిగా ఓ దొంగను పట్టించాను అని చెప్పేసి సంతోషపడతాడు ఆ రోజు రాత్రి ఒంటి గంటకి తలుపు చప్పుడు అవుతుంది కాలింగ్ బెల్ మోగుతుంది 
ఎవరా అని చూస్తే పక్కింటి ఆయన ఆ పక్కింటి ఆయన కంగారుగా లోపలికి వచ్చి ఏమండి బావగారు చిన్న ఆపద వచ్చింది అంటారు ఏమిటంటే ఇప్పుడే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి తెల్లారుజాము నాలుగింటి నుంచి నా మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేడ్ అవ్వబోతుందట అని అయితే ఏం చేద్దామండి అంటే ఏం లేదండి క్యాష్ ఉండిపోయింది ఇంట్లోను ఒక కోటి రూపాయల క్యాష్ అది నీకు ఈ నగలను మీరు కొంచెం జాగ్రత్త పెట్టండి అంటే ఓ తప్పకుండా బాబుగారు అంతకంటే ఏముందండి మీ మీద అంతా కూడా జాగ్రత్త పెడతాను అని చెప్పేసి ఆయన్ని ఆపద నుంచి కాపాడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఆలోచించినట్టయితే ఇక్కడ వాల్యూ సిస్టంలో తేడా ఏంటి కోటి రూపాయలు దేశానికి ఎంతో ట్యాక్సుల రూపంలో కోట్ల రూపాయలు నష్టం చేస్తున్నటువంటి అతన్ని రక్షించడం ఇక్కడేమో పాపం ఆకలి తీర్చుకోవడానికి దొంగతనం చేసినటువంటి దొంగనేమో శిక్షించడం అంటే మన వాల్యూ సిస్టంలో కొన్ని ఎలాగా ఉండిపోతాయి అనమాట ఉండిపోయేటప్పటికీ అవి చిన్నప్పుడే ఉండిపోతాయి చిన్నప్పుడే ఏవో కొన్ని ఉంటాయి చైనా వాళ్ళని నమ్మకూడదురా బాబు వాళ్ళు ఏదో కొంచెం ఇబ్బందులు పెడతారు అని ఏదో ఒక ముద్ర పడింది అనుకోండి అప్పుడు ఎప్పుడో చైనా యుద్ధం చేసేటటువంటి రోజుల్లో నాన్న చెప్పినటువంటి మాటలు ముందు ముందు ఏదో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలోకి వెళ్తాడు ఏ యుఎస్ఏ వెళ్తాడు యుఎస్ఏ ఆ కంపెనీలో చాలామంది చైనా వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎంతో మంచిగా ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా ఏదో చిన్నప్పుడు పడినటువంటి ఆ బీజం కొంచెం అనుమానంగా వాళ్ళతోటి కలిసిమెలి తిరగడానికి అనేటటువంటిది ఇలా చిన్నప్పుడు పడేటటువంటి బీజాలు పర్సనాలిటీ మీద ఎంతో ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంటాయి ముఖ్యంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఆడపిల్లలు చిన్నప్పుడు ఫ్రాయిడ్ చెప్పిన ప్రకారంగా తండ్రి మీద ఎంతో ఆపేక్ష పెంచేసుకుంటారట పెంచేసుకుని నాన్న నాన్న అంటే నాకు ఎంత ఇష్టం ఈ నాన్న నాకే కావాలి అనుకుంటుంటే తనకు అడ్డం కల్లా అమ్మ కనపడుతుంటుంది ఈ అమ్మ ఏంటి అస్మాను నాన్నను పట్టుకుపోతుంటుంది నాకు లేకుండాను అని అమ్మ మీద ఒక విధమైనటువంటి ద్వేషం పెంచేసుకుంటుంది కొన్నాళ్ళకి అమ్మని ఏం చేయలేక అమ్మకు మించిన అమ్మలా తయారవుతాను అని చెప్పేసి అమ్మ గుణాలన్నీ సంతరించుకుని మగ పిల్లవాడు కూడా అబ్బాయి కూడాను అమ్మ మీద ఎంతో అభిమానం పెంచేసుకుంటాడు ఈ అమ్మ నాకు కావాలి నా సొంతం అనుకుంటుంటాడు ఈ లోపల అడ్డంకి ఏంటంటే ఈ మీసాలోడు ఏంటి అంటే నాన్న అనమాట అస్మాను అమ్మను పట్టుకుపోతుంటుంటాడు నా అమ్మను నాకు కాకుండా చేస్తున్నాడు ఇతను ఏదోలాగా ఇతను జయించాలి అనేటటువంటి తీరుతోటి ఉంటాడు ఏం చేయలేక ఇతనికి మించిన వాడిని అయిపోతాను అని చెప్పేసి నాన్న గుణాలన్నీ కూడా సంతరించుకుంటాడు అని ఫ్రాయిడ్ చెప్తాడు ఇది వినడానికేమో కొద్దిగా కొంచెం ఏదోగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా చూసినట్టయితే అంతే కదా మరి అని చెప్పి కూడా అనిపిస్తుంటుంటుంది ఏదైనా ఎన్ని మనం చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా పెంపకం బాగానే ఉంది జీన్స్ బాగానే ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా వీడేంటి ఇలాంటి పర్సనాలిటీ అనేటటువంటివి అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం అంటే మనకి తెలియకుండానే ఇంకా ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ ఉండుంటాయి అవి బహుశా ముందు ముందు కాలమే పరిష్కారం చెప్తుంది